കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള സിനിമകളുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തീയതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ഇത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് സിനിമകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ സിനിമയുടെയും പൊസിഷനുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ബോക്സ് ഓഫീസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച മൂന്ന് സിനിമകൾ വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൊസിഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സിനിമയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സിജു വിൽസൺ നായകനായിട്ടുള്ള മറിയം വന്നു വിളക്കുതി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവറേജ് അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സിനിമ കാര്യമായിട്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിനകത്ത് കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കളിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സിനിമ നിൽക്കുന്നത് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ജയസൂര്യ നായകനായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഒരു നല്ല ത്രില്ലർ സിനിമ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കും ആവറേജ് അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് ചലനം ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിലെ കളക്ഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഗൗതമൻ്റെ രഥം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഗൗതമൻ്റെ രഥം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഈ ഒരു ആഴ്ച ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും ഹൈപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു നീരജ് മാധവൻ നായകനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ മൂന്ന് സിനിമകൾ അതായത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഈ ആഴ്ചയിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗൗതമൻ്റെ രഥം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കാണ് പിന്നീട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആഴ്ചകളോളമായിട്ട് നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ചാം പാതിര എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ചാ ഗോപവൻ പ്രധാന വേഷത്തിൽ വന്നുള്ള സിനിമയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും കാര്യമായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ആഴ്ച ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളെക്കാൾ കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ട് അഞ്ചാം പാതിര എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഏകദേശം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് നാൽപ്പത് കോടിയിലധികം രൂപ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ നേട്ടം നേടുന്ന അപൂർവം മലയാള സിനിമകളൊന്നായിട്ടാണ് അഞ്ചാം പാതിരം മാറിയെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ ആഴ്ചയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂക്ക നായകനായിട്ടുള്ള ഈ മമ്മൂക്ക നായകനായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഈ ആഴ്ചയിലെ അതായത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഷൈലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഷൈലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വലിയ തോതിലുള്ള കളക്ഷൻ നേടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഈ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന ആഴ്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് ന